En esta primera función vimos que hubo mucha gente, ¿cómo lo viviste vos? Lo viví muy bien, con mucha alegría, la gente se rió constantemente, es una sala muy grande, así que muy, muy contenta, superó nuestras expectativas, así que feliz y ahora esperando el regreso. Sabemos que estás durante la semana en Mar del Plata también con tu obra. Sí, estoy haciendo mi vecina favorita en el Teatro Lido, de martes a domingo dos funciones. Y bueno, y los lunes vamos a estar por la costa, nos queda Santa Teresita, San Bernardo, San Clemente, creo, así que presentando el show de Licia y el Unipersonal. Vas a volver aquí a la costa el 29 de enero y el 12 de febrero. Ah, Santa Teresita, sí. Ah, bueno, bueno. <risa> Sabía, pero las fechas exactas. Los productores me van diciendo semana a semana porque tengo una, así, toda la memoria que tengo para recordar y para uh, monologuear o para una obra o lo que sea, tengo, no tengo cero memoria para la fecha, para los números. <risa> Un show increíble en el que también, bueno, mezclaste la música, eh, impresionante la voz de esta chica, contanos un poquito de ella. Increíble, mira, Natalia Necare, estuvimos el... que hay justo... Ah, no, esa es la floppy. <risa> <risa> Natalia Necare es una cantante, cuando vinimos a hacer el año pasado el show de Lisi a Mar del Plata, al Teatro América, eh, me la mostraron por YouTube y la verdad quedé fascinada porque tiene un bozarrón con una, un estilo único, estoy enamorada. Y, y eliges esas canciones que, que te hacen estremecer y siempre su, la primera canción es como su, 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 no sé cómo se dice, su impronta, su, lo que ella más le gusta, con lo que ella se siente bien, su caño, digamos. Y después las otras se las, se las impuse yo por, por una cuestión mía personal de, que tiene que ver con mi obra, con mi vida, con mis cosas. Más allá de lo que sea la temporada de verano, ¿cómo continúa el año? El año continúa, bueno, sigo con mi contrato de Telefe, que estoy haciendo por ahora los móviles para que no está desde la playa y después cuando vuelva a Buenos Aires eh, continuaré con eso, más eh, la posibilidad de, de irme a Rusia para el Mundial y una ficción y ahora me ofrecieron hacer cine, pero es, es más dudoso de que pueda hacer porque ya son un montón, más la radio que yo hago todos los días con Santiago del Moro allá en FM100, así que se complica un poco el tema de además sumarle cine porque ya no me dan los tiempos y la peluquería. <risa> Impresionante tu experiencia con Susana, ¿no es cierto? Sí, única, 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 única. La verdad que es una mujer encantadora, con, con un timing de la comedia también muy divertido, más allá de, de sus perlas y su, y su manera de ser y su espontaneidad y su transparencia y su, eh, su constante eh, desacierto, no, sus perlas, perlitas le digo yo, esos tropiezos que tienen constante, es, es muy divertido. Soñabas todo ese presente a través de este espectáculo que hablabas de tu niñez y pensabas esto que estás viviendo hoy. No, jamás. De corazón te lo digo, nunca me lo imaginé, nunca, nunca, nunca. No tenía anhelo. Imagínate mi personalidad, yo soy una chica trans desde los 7 de pensamiento y desde los 13 de concreta. O sea, mi papá me dejaba, me compraban toda la ropa que yo quería, nunca más usé ropa de hombre, me comporté siempre como Alicia, ellos me permitieron todo. Tenía una familia muy, muy, eh, que me apoyaba en todo, me acompañó siempre. Entonces, si yo hubiese querido ser actriz, eh, eh, hubiese hecho absolutamente todo antes. Calculo que ahora estaría grabando con Angelina Jolie y Brad Pitt, por mi temperamento me refiero, no, por el, no me refiero por el talento, no. sino por la forma de ser yo y cómo soy, y hubiese ido por todo. Así que es algo que se dio de casualidad, de estar peinando a una figura, de acompañarlas, de hacer un chistecito con ellas, después algún productor que escuchó y yo y así. Bueno, vamos a invitar a la gente, aprovechamos entonces a que te vuelva a ver aquí en Santa Teresita. Exacto, los invitamos a todos, bueno, más seguro van a estar invitadas porque las chicas en, el, en sus programas lo dirán y además por los carteles, por los afiches, volvemos ahora, como dijo, en la fecha que dijo ella, acá en el Teatro Atlántico, así que los esperamos a todos.